এই যে কাজের অবিরাম কাজ এগুলো সবই ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জন্য দেশের প্রথম এই এক্সপ্রেসওয়েটি সময় মতো ব্যবহার উপযোগী করতে তাই নানা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে চীনের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান শ্যানডং হাই স্পিড গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন কোম্পানি যাকে সহযোগিতা করছে আরেক চীনা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার চায়না প্রথম ধাপে নির্মাণ কাজের এক হাজার পাঁচশোটি পাইলের মধ্যে এক হাজার তিনশো চল্লিশটি পাইল তিনশো পঞ্চাশটি পাইল ক্যাপের মধ্যে তিনশো চব্বিশটি পাইল ক্যাপ তিনশো পঞ্চাশটি কলামের দুইশো উনচল্লিশটি কলাম তিনশো পঞ্চাশটি ক্রস বিমের মধ্যে একশো আটাশটি সম্পন্ন হয়েছে তিন হাজার একশো চুয়ান্নটি আই গার্ডারের মধ্যে দুইশো চব্বিশটি সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে ঢাকা শহরের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সংযোগ সহজ হবে ট্রাফিক ধারণ ক্ষমতা বাড়বে যাত্রার সময় কমবে এবং এ পথে ভ্রমণ আরামদায়ক হবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে বিমানবন্দর বনানি মহাখালী অংশের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে তেজগাঁও মগবাজার কমলাপুর ও সায়দাবাদ অংশের কার্যক্রম চলছে এটির মোট দৈর্ঘ্য হবে পৌনে সাতচল্লিশ কিলোমিটার যা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুরু হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের কুতুবখালীতে শেষ হবে আর প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা এই এক্সপ্রেসওয়েটিতে এগারোটি টোল প্লাজা থাকবে যার পাঁচটি এক্সপ্রেসওয়ের উপরে এর ওপর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় আশি হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এর ফলে যোগাযোগ ব্যয় যেমন কমবে তেমনি হ্রাস পাবে ঢাকা শহরে যানজট কমবে ভ্রমণের সময় ও খরচ যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি এ প্রকল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ সুপ্রিয় দর্শক চায়না ফোকাস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা মারিয়া আজ আমরা এসেছি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ প্রকল্পে এখানে আমরা কথা বলব দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এবং জানব এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ কত দূর এগিয়ে চলেছে চলুন কথা বলা যাক তাদের সঙ্গে ডক্টর আদিল মাহমুদ খান আচ্ছা আপনি কি আমাদের বলবেন যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এটা কেন তৈরি হচ্ছে এবং এটার জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে এটা কি রকম মানে এটা কি খুবই উন্নত প্রযুক্তি কিছু আসলে ঢাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেখানে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই এক্সপ্রেসওয়ের গল্পটা শুরু হয়েছিল স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান দুই হাজার পাঁচে দুই হাজার পাঁচে ঢাকার ট্রান্সপোর্ট সলিউশন হিসেবে প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছে যে ঢাকার ট্রান্সপোর্ট সলিউশনের জন্য আমাদের মেট্রো রেল বিআরটি বা বাস রেপিড ট্রানজিটের সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে আমাদের ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম কমানো যেতে পারে সেই দুই হাজার যখন এই প্রস্তাবনাটা পরবর্তীতে দুই হাজার এসে তৎকালীন সরকার এসে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ হাতে নেয় এবং তখন যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমরা কিভাবে ঢাকা ট্রাফিক জ্যাম কমানোর জন্য বিশেষত ঢাকার যে উত্তর দক্ষিণ যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগের রাস্তা অত্যন্ত কম আমরা যদি এলিভেটেড এক্সপ্রেসের মাধ্যমে উত্তর দক্ষিণে যোগাযোগটা আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে ঢাকার ভেতরে আমাদের যে ট্রাফিক রাস্তা বাড়বে একই সাথে তার মাধ্যমে ঢাকার সাথে যে আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ একদিকে উত্তরাঞ্চল আর একদিকে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগটা অনেক সহজ হবে এই জন্যই আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু দুই হাজার শুরু হলেও আমাদের অর্থায়নের সমস্যা এবং একই সাথে আমাদের যে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে সেই কাজটা বিলম্বিত হয়েছে পরবর্তীতে আমাদের দুই হাজার সময় একটা চুক্তি হয়েছিল পরবর্তীতে আবার দুই হাজার এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসের কাজটা বেগবান হয় প্রথমে ইটাল থাই কাজটা পেয়েছিল কিন্তু তাদের অর্থায়নের সমস্যার কারণে পরবর্তীতে চায়না ভিত্তিক দুটি কোম্পানি শ্যান্ডং এবং সিনো স্যান্ড্রাম ওনাদের মাধ্যমেই কিন্তু এই পুরো অর্থায়নের বিষয়টা যখন নিশ্চিত হয় তারপরে কিন্তু এই কাজটা পুরোদমে শুরু হয়েছে চায়না কিন্তু তাদের দেশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসে এই ধরনের সুপার ফাস্ট যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে তারা অতি উন্নত প্রকৌশলগতভাবে পরিকল্পনাগতভাবে এবং ব্যবস্থাগতভাবে যার ফলশ্রুতিতে এখন আমরা দেখছি যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে তার তিনটি ফেজ ছিল যে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে বনানি পর্যন্ত প্রথম ফেজ পরবর্তী ফেজটা হচ্ছে বনানি থেকে তেজগা এবং আরেকটা হচ্ছে তেজগা থেকে কুতুবখালি এখন বনানির পর্যন্ত যে এয়ারপোর্ট থেকে যে কাজটা হচ্ছে সেটা অতি দ্রুত গতিতে সাথে হচ্ছে এবং তার কাজে প্রায় ষাট ভাগ হয়েছে তা আমরা আশা করি এই বছরে এই কাজটা অন্তত আমরা প্রথম ফেজের কাজটা শেষ করতে পারবো মিস্টার ওয়াং দ্য এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ইটস জয়েন্টলি কনস্ট্রাকটেড বাই চায়না সাংদং কোম্পানি অ্যান্ড পাওয়ার চায়না অ্যান্ড অলসো দ্য ইটালিয়ান থাই কোম্পানি সো হুইচ পার্ট অফ দিস 
elevated expressway which part of this work is uh, done by china and uh, what the uh, technical uh, facilities china has uh, uh, yes uh, we are chinese party uh, responsible for the construction of the second and third trench of this project uh, this is from the Bonani railway station to the end of this project uh, around at the uh, beginning of the national number one national highway yes and uh, we also responsible for the ramp to a plaza and uh, some the electrical and mechanical works okay yes and uh, as you know uh, China uh, is very famous for the construction some infrastructure works uh, around the world uh, China, uh, Shandong, China Shandong High Speed Company and uh, Sino Hydro as the uh, very big construction uh, group in China. We can take our uh, advanced construction technology and uh, advance the managed experience in this project. Bangladesh is a mega prokulpogulo na hotse shigulo mani thik shomoye jeno bastoban kara hoy she jeno koroni o taki. Ashole Bangladesh ki into mega prokulpe je obigo tarra sheita thulo na mulo bhabe kam. এবং আমরা ইদানিং কালে দেখছি গত এক দশক ধরে মেগা প্রকল্পের চর্চা শুরু হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে বেশ অনেকগুলো বড় বড় মেগা প্রকল্প চলছে যেহেতু আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাটা নেই যেগুলো বিশ্বের অন্য বড় বড় দেশের মেগা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরি যে দক্ষতার আছে সেক্ষেত্রে আমাদের যে অনেকগুলো শর্টকামিংস আছে এর অন্যতম প্রধানতম বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে ভূমি অধিগ্রহণটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া থাকে এবং বিশেষ করে এই যে আমরা আজকে যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসের কথা বলছি এখানেও কিন্তু প্রথম দিকে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণেও কিন্তু আমাদের প্রকল্পটা বেশ ধীরগতিতে চলেছে আর তার সাথে যেটা হচ্ছে যে মেগা প্রকল্পে কিন্তু অনেক বড় অর্থায়ন লাগে আপনি জানেন এখন বাংলাদেশের সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা সেই অর্থ অনেক বেশি না তো যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মেগা প্রকল্পে যে প্রাইভেট যে ইনভলভমেন্ট আমরা পিপিপি যে আইন করেছি তার মাধ্যমে কিন্তু পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমেই এই মেগা প্রকল্পগুলো করা সম্ভব হচ্ছে এখন পিপিপির ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের একটা করণীয় থাকে আবার একই সাথে যারা প্রাইভেট যারা অ্যান্টারপ্রিনিয়র থাকেন বা যারা প্রাইভেট পার্ট থাকেন তাদেরও করণীয় থাকে এবং এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রাইভেট পার্টের ক্ষেত্রে যেমন এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যে ইটাল থায়ের পক্ষে কিন্তু এত বড় মেগা প্রকল্পের অর্থায়ন করা সম্ভব হয়নি সেক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হয়েছে আবার আরেকটা জটিলতা হচ্ছে যে এই আমাদের এই ইউটিলিটি রিলোকেশন আপনি জানেন যে এই ধরনের ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং কাঠামো আছে তার সাথে এই অন্যান্য ইউটিলিটির যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করা রিলোকেট করা বা সেখানে নতুন করে স্থাপন করা এই ধরনের জটিলতা কারিগরি জটিলতা অনেক থাকে তো তারপরে আমাদের ধীরে ধীরে সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে আমাদের এই ধরনের মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা যে কারিগরি জ্ঞানগুলো অর্জন করতে পারছি বিদেশি ইনভেস্টরদের যে সহযোগিতায় সেটা আমাদের হয়তো সামনের দিনগুলোতে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো যখন আরও বাড়বে তখন এই ধরনের ডিলেগুলো কমবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা আরও কথা বলবো আরও আলোচনা করব কিন্তু তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আবার ফিরে আসব এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে চলুন কথা বলা যাক তাদের সঙ্গে মিস্টার ওয়াং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পিপিপি প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ তো হোয়াট সো স্পেশাল অ্যাবাউট দিস মোড অফ ফিনান্সিয়াল দিস প্রজেক্ট অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ কোয়াপারেশন ইউ আর গেটিং ইয়েস দিস ইজ দ্য ফার্স্ট দ্য পিপিপি প্রজেক্ট ইন দ্য রোড অ্যান্ড হাইওয়ে ইন বাংলাদেশ অসো দিস ইজ নট নট দ্য জি টু জি প্রজেক্ট দিস ইজ অবসলুটলি কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স দ্য পিপি প্রজেক্ট also the finance uh, from the china also the the the, the shareholder from uh, thailand china uh, we have two uh, uh, china uh, chinese shareholders one uh, thailand shareholder so this is uh, like the very good example for the international projects uh, executed by the international companies This is a very good uh, international cooperation like it. A elevated expressway je prokolpo ta eta to PPP prokolper moddhome hocche. To PPP prokolpo ta koto ta mane subidha jonok ebong koto ta bastobshommoto. PPP prokolper je ta boro subidha ta hocche je ei dhoroner prokolper moddhome sarkarer je dhoroner obokathamogoto prokolpo ba je kono dhoroner prokolpo 
যেখানে সরকারি সেই ধরনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা নেই সেখানে আমরা প্রাইভেট ইনভেস্টরকে আমরা এখানে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থায়নের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের এই ধরনের অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছি এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যখন প্রকল্পের যে ইনিশিয়াল কন্ট্রাক্ট পিরিয়ডের পরে কিন্তু প্রকল্পটার পুরো মালিকানা সরকারের কাছে চলে আসে এই জন্য সরকারের পক্ষে এখন অনেক ধরনের বড় বড় অবকাঠামোগত প্রকল্প নেওয়া সম্ভব হচ্ছে যেটা আমাদের বর্তমান যে অর্থ আর্থ সামাজিক যে গোল্ড আছে সেই গোলগুলোর জন্য কিন্তু খুব সহায়ক হচ্ছে তো আমরা মনে করি পিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার যদি তার যে বর্তমান যে অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাচ্ছে তাহলে আমরা আরও অন্যান্য শুধুমাত্র অবকাঠামো না আসলে আর্থ সামাজিক আরও অন্যান্য বড় বড় প্রজেক্ট যার মাধ্যমে আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই নগর তৈরি করা এ ধরনের গোলগুলো আমরা করতে পারব দিস এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটস বিন কনস্ট্রাকটেড ইন আ ভেরি ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়া ইন ঢাকা so do you think this uh, construction is uh, increasing the difficulties because it's very densely populated and it's uh, sometimes go cycling around the railway uh, line so is it increase the difficulties of construction yes sure uh, uh, the, the construction of the bridge and the flyover if in the city and out of city it's totally different if in the city we should consider the uh the, the how to maintain the the city o- daily operation during our construction like the transportation and the city facilities and the building and also the residence uh so uh in our project uh, you know dhaka as the uh, most uh, densely population and the congested city in the world it's very difficult uh, for us to have the sufficient the space to do our construction work uh, especially you are doing the part which part you are doing uh, in the elevated space way you are doing the banani part i think uh, no we are uh, in charge in the uh, from banani to the end of the project the total is uh, 12.3 km okay uh, and this is the most a uh, difficult part of the city i think yes yes uh, in this section we have 6 kilometers was designed over the real track uh, during our construction which should maintain the uh, train operation in the daily operation no affect the operation of the train so this is the uh, uh, most the difficulty and the challenge in this project dhaka uh, elevated expressway jeta hocche সেটা সুফল পেতে হলে মানে আর কি কি জিনিস করণীয় কারণ আমরা জানি যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটা নামছে গিয়ে হয়তো উঠছে যানবাহন কিন্তু নামছে গিয়ে একটা খুব যানজটপূর্ণ জায়গার মধ্যে দিয়ে তখন যানজটটা এলাতে হলে আসলে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে আর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন আসলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নর্মালি যখন বিভিন্ন রিজিওনাল এরিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় তখন কিন্তু তার যে ট্রাভেল স্পিড সেটা কিন্তু যেটা আমাদের আজকের এই আমরা এই যে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস নিয়ে কথা বলছি সেখানে বলা হচ্ছে যে আশি কিলোমিটার গতিতে যাবে কিন্তু ঢাকার ভেতরে যখন আমাদের বিভিন্ন নোডে নামবে সেটা হবে বড় চ্যালেঞ্জ কেননা এলিভেটেড এক্সপ্রেসের যে রিজিওনাল কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে এক ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট থাকে আর এখানে ঠিক অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যে আমাকে শহরের ভেতরে বিভিন্ন নোডে নামতে হবে আপনি জানেন যে শহরের ভেতরে কিন্তু ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যেখানে আমাদের সেই অর্থে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দুর্বল এখানে আমাদের রিক্সা থেকে প্যারা ট্রানজিটের মতো জটিল নেটওয়ার্ক আছে এবং আমাদের যে ট্রাফিক জ্যাম বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বেশি সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা নোডে এলিভেটেড এক্সপ্রেসে এক জায়গা থেকে উঠে শুরু করি যখন নামার পরে দেখা যায় যে জ্যামটা অনেক বেশি এখন আমাদের মেজর যে কাজটা করতে হবে প্রতিটা এলিভেটেড এক্সপ্রেসের প্রতিটা ইন্টারসেকশনের যে আশেপাশের যে নোডটা সেটার জন্য কিন্তু মাল্টি মডাল যে ইন্টিগ্রেশন সেই ইন্টিগ্রেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা যে উপরে যত দ্রুত আসতে পারি সেটা সুফলটা নিচে পাবো না ইতিমধ্যে আমাদের এক্সিস্টিং যে যতগুলো ফ্লাইওভার হয়েছে সেই ফ্লাইওভারও কিন্তু আমরা দেখেছি ফ্লাইওভারের নিচের মোটটাতে কিন্তু যানজটটা অত্যন্ত বেশি এই জন্য আমাদের আরেকটা যেটা বড় কাজ থাকবে যে আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাকে এমনভাবে ডেভেলপ করা যেন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যানবাহনের উপর যে আমাদের নির্ভরশীলতা সেই নির্ভরশীলতার কারণেই কিন্তু নিচের মোড়গুলোতে কিন্তু অনেক বেশি ট্রাফিক জ্যাম থাকে এই জন্য আমাদের পুরো শহরটাকে যে একই সাথে আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এবং প্যারিস্টিয়ান ফ্রেন্ডলি যদি আমরা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা এই বড় বড় অবকাঠামোর যে সুবিধা সেই সুবিধা নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আমরা খুব দ্রুত সময়ের সাথে যেতে পারবো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আসলে একটা সমন্বিত ব্যাপার কারণ 
পুরো ঢাকার যে যানবাহনটা এটাকে যদি ঢেলে সাজানো না যায় যানবাহন সিস্টেমটাকে তাহলে তো এটা সুফলটা পরিপূর্ণভাবে আমরা পাবো না তাই না আমাদের এখন থেকে প্ল্যান করতে হবে ব্যাপারটা এমন যেন না হয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসের নির্মাণ শেষ হলো তখন আমরা বসবো এই পরিকল্পনা করতে বরঞ্চ এই যে সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলছি বিশেষ করে আপনি জানেন যে ঢাকা শহরের পরিকল্পনার যে অবকাঠামোগত পরিকল্পনা বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে থাকে এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের বড্ড অভাব এমনকি আমাদের যে মগ বাজার যে ফ্লাইওভারটা হয়েছে সেই ফ্লাইওভারের সাথে কিন্তু এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসের যে অ্যালাইনমেন্টের কিন্তু এক ধরনের সংঘর্ষ আছে এমআরটির সাথে সংঘর্ষ আছে তার মানে আমাদের এই যে আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে যদি আমাদের এই যে ট্রান্সপোর্ট বা অবকাঠামোগত পরিকল্পনাকে সমন্বিত না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কোনো অবকাঠামো প্রকল্পেরই সুফল ঘরে তুলতে পারবো না সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা আরও কথা বলবো আরও আলোচনা করব কিন্তু তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আবার ফিরে আসব এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে চলুন কথা বলা যাক তাদের সঙ্গে এই প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে যে করোনার কারণে তো সময়টাও বৃদ্ধি পাচ্ছে যে প্রকল্পটা যেই সময় শুরু মানে শেষ হওয়ার কথা ছিল তো সময়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সঙ্গে ব্যয়টাও তো বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে তো এই যে সময় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেল এটা কিভাবে সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে করেন করোনাটা তো আসলে বৈশ্বিক মহামারী সেটার উপরে আসলে কারোরই হাত ছিল না কিন্তু সেটা যেহেতু বাস্তবতা এবং সেই বাস্তবতার কারণে কিছুটা তো বিলম্ব হয়েছি এখন সরকারকে এক ধরনের ডিপ্লোমেসিও এখানে করার প্রয়োজন আছে যে কীভাবে এই যে যেটা আমাদের অনিবার্য বা বৈশ্বিক যে মহামারীর কারণে আমাদের যে বিলম্বটা হয়েছে সেটা সেটার ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টে কী ধরনের পরিবর্তন আনা যায় এবং একই সাথে এই যে আমাদের যে বিলম্বটাকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের কারিগরি বা অন্যান্য যে দ্রুততার সাথে যেভাবে করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে সরকারের কিছু উদ্যোগ নেওয়ার বিষয় আছে তবে আমরা মনে করি যে বর্তমানে যেভাবে চলছে এবং বিশেষ করে করোনার পরেও কিন্তু এখন কিন্তু কাজ ফুলসুইংয়ে চলছে এটা একটা আশাবাদের জায়গা তৈরি করেছে হাউ ইউ এনশিওর দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল সেফটিনেস অফ ইউর এমপ্লয়িজ বোথ বাংলাদেশি অ্যান্ড চাইনিজ এমপ্লয়ি ডিউরিং দিস করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন Yes, we construct our big construction yard and use the fence separate our construction yard with the outside the surroundings. So uh, our, without permission, all our employees uh, cannot go out uh, by themselves. So uh, they cannot, uh, they cannot uh, contact the, the, the COVID-19 in outside our construction yard. Uh, also, we provide sufficient uh, PPE. like the mask uh, gloves and uh, sanitize uh, the the the, the uh, hand side <laughs> like uh, alcohol like this uh, for all our staff also we uh, construct the living quarters for all bangladesh employees uh, before the covid-19 uh, our bangladesh employees they provide the living and the food by themselves but during this covid-19 we provide the food and the living quarters for them komolapur rail station je shore na jao hocche seta koto dur probhab felbe bole apni mone koren ashole komolapur rail station apni janen je ekta oitihashik katamo tar sthapottogoto ebong oitihashik mullo ache samajik mullo ache ekhon porikolpona dishtikon theke je amra shobshomoy chinta kori ba amader chesta thake je kibhabe oitihashik sthapona ke rekhe unnoyon kora jay ebong unnoyoner dharonar sathe kintu ei dhoroner oitihashik sthapona ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এখন আমরা দেখেছি যে ইদানিং যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে যে আমাদের এমআরটি লাইন এবং একই সাথে মাল্টি মডাল যে হাব তৈরি করা হবে কমলাপুরকে ঘিরে সেটার জন্য এখন সরকার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কমলাপুরকে সরিয়ে ফেলা হবে প্রায় একশো মিটারের মতো আমার মনে হয় যে এখনও সরকারের সেই চিন্তা ভাবনাটা করা উচিত যে কমলাপুরকে তার স্থানে রেখে কীভাবেই মাল্টি মডাল হাবটা তৈরি করা যায় এবং এমআরটি লাইনটাকে মতিঝিল থেকে কমলাপুর আনার জন্য যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে এক্সিস্টিং কমলাপুরকে রেখে কীভাবে করা যায় সেটার মনে হয় বিকল্প আরেকটু সন্ধান করার গুরুত্ব আছে কেননা এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা যদি কমলাপুরকে না সরি সরাই তাহলে হয়তো খরচ বেড়ে যাবে এখন এই ক্ষেত্রে একটা পারসেপশনের বিষয় আছে যে একটা ঐতিহাসিক যে স্থাপনার তার যে ঐতিহাসিক মূল্য সেটাকে আপনি কত টাকা দিয়ে বিবেচনা করবেন আমরা বিশ্বাস করি যদি পরিকল্পনাবিদদেরকে নিয়ে প্রকৌশলীদেরকে নিয়ে এবং সরকারের যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন তারা যদি এটাকে নিয়ে আরও ব্রেন স্টর্মিং করতে পারেন আমার মনে হয় এখনও কোনো একটা ওয়ে আউট বের আউট বের করা সম্ভব 
যার মাধ্যমে কমলাপুরকে কমলাপুরের জায়গায় রেখে আমরা এই পুরো পরিকল্পনা সাজাতে পারব কারণটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা স্থাপনা ভাঙারও কিন্তু একটা মূল্য আছে আসলে সব মিলে আমাদের চিন্তা করতে হবে সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে সরকার যেন পুরো বিষয়টাকে আরেকটু গভীরভাবে বিভিন্ন অল্টারনেটিভ নিয়ে কাজ করে ধন্যবাদ ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান থ্যাংক ইউ মিস্টার ওয়াং আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ শেষে সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বললাম দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এবং জানলাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কিভাবে নির্মাণ হচ্ছে এবং আরও জানলাম এই প্রকল্পের নানা খুঁটিনাটি আমরা আশা করব এই প্রকল্প শীঘ্রই নির্মাণ শেষ হবে চায়না ফোকাস অনুষ্ঠান থেকে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.